Det går fremover. Det har det gjort i flere titals år med Borda Danseinstitutt. Vi har gledet oss kanskje mye mer enn vi selv aner med å stå bak og ha danseoppsetninger på de store artistene som har vært i Norge gjennom 70 år. Ikke sant, Peter? Ja, det er jo instituttet som klekker ut disse fremtidige musikalsterne våre. Det startet i 1937, så i år så feirer de 75 års jubileum. Og det er jo en fest, så det må vi jo feire. Velkommen, daglig leder Fredi Haugan og regissør Chet Walker. Welcome. Thank you. Fredi, en glad og stolt mann. Ja, jeg er jo ikke så gammel jeg da. Så det startet jo egentlig før min tid, men har jo overtatt navnet og skolen i 70-80-årene, og utviklet det senere. Det startet egentlig som en vanlig danseskole, med kvikste på fokstråd og tja-tja-tja og vals. Men så har det utviklet seg innom 1950-1960-årene med disk og jazzdans, jazzballett, hip-hop og det andre. Og til sist utdannet vi musikalartister og danser. Ja, det startet vi i begynnelsen av 90-årene, sammen med kona mi, Hilde. Ja. Kan ikke du ta skrytelista for oss? For Bårdalinstituttet er jo ikke kjent for alle, men det er jo veldig mange som kjenner til musikaler som har vært rundt omkring i Norge og på de store scenene i Oslo. Kom med skrytelista, Fredrik. Det er mange kjente navn, og det er vanskelig å si noen navn, egentlig. Jeg kan si Espen Grothem, Cheesy Keys, Marianne Sansen, Lisa Tønne, bla bla bla. Men vi startet jo i 1995, og på den tiden der så var det ikke så mange musikaler som ble satt opp, og det var de samme menneskene som jobbet hele tiden, på godt og ondt. Men det var ikke en slik ren musikkteaterutdanning, og det tok vi tak i den gangen, og har utviklet den senere, og vært så heldig å ha fått fantastiske lærere som har jobbet oss i mange, mange år. Og hvert år gjør vi det bedre og bedre og bedre. Og hvert år så klekker vi ut i en eller annen som blir en stjerne. Heide Rud Ellingsen, for eksempel. For eksempel. Listen er lang, Fredrik. Og nå har vi kommet til mange nye som jeg er sikker på vil lykkes i fremtiden. Ja, og noen av de får vi kanskje se da på denne nye kabaréen eller nye kabaréen på Januar. Altså festforestillingen som har premiere, nemlig kabaré. Og da har du fått tak i regissør fra Broadway, Chet Walker. Uh, you're directing Cabaret. Tell us a little bit about Cabaret. It's not the Lisa Minnelli's big part uh, well, on the screen. Yeah, yeah. It's, it started um, as a stage production in 1964, and then uh, Bob Fosse took it to um, the movies and changed it. Um, the version that we have now um, is a version that was done in 1997, Sam Mendes. Um, so it's a combination of the stage production of 64 um, and the movie. Right. So it's a combination of both. And if, is there a Liza among the Norwegian cast? Oh, there's Liza's everywhere. <laughs> yeah, yeah. Well, Liza made um, Cabaret uh, her name there. Mm. And from there, she was catapulted into so many other different things. Because a lot of people didn't know that Liza was, a, was an actress. Mm. You know, the public didn't. And mm. I think the movie really helped that. And I think playing the role of Sally Bowles always helps a, a young actress feel the possibilities of that. And we certainly have that. Jeg skal bare si litt av hva Chet Walker sier. Han har altså regi på Cabaret, som er festforestillingen som har premiere på januar i kveld. Den er basert blant annet på sceneoppsetningen fra Broadway. Men er også kjent som filmen fra 70-tallet, hvor Liza Minnelli altså vant en Oscar som beste skuespillerinne. I know, Chet, that you work a lot with Bordar here in Norway. Why? Why? Um, because of Freddie and Hilda. No, because of Freddie and Hilda. Um, I came here to do Sweet Charity. Uh, Egelman Iversen invited me to come do that with Venke Muir. And hey. when, you know, I had not met her. And when I met her, oh my gosh, she's so amazing. Until today, she's still amazing. She's kind of our Liza. Oh, totally, totally. <laughs> and a great friend of both our as well. And so um, I came here first for that. And then uh, I saw a concert of Freddie and Hilda's uh, dance company. Uh, I was introduced to them. And he's a very colorful character. And, and Hilda is so beautiful and so sweet. And they just asked me, would I do a show for them? And I went, yes. I always say yes. I never say no. Um, didn't really know them. And I don't know. Oh, it's been over 10 years yes. that we've had a relationship. So <laughs> when they asked me, I come. Mm. I absolutely come. So he's here every year. Every year. Every year. Fantastic. Og dette året så har han altså satt opp Cabaret. Januar, vi skal høre et lite stykke derfra nå, Freddy. What we're gonna hear from Cabaret? 
Um, uh, perfectly marvelous, um, and I don't care much, and um, maybe this time. Fantastisk. Da er det altså elever fra Bordar som skal fremføre dette stykket. Vær så god. In this perfectly wonderful place As I lifted a glass to the start of a marvelous year Before you knew what she called on the phone Inviting Next moment I was no longer alone But sat reciting some perfectly beautiful Beautiful verse in my charming American style. How I dazzled her senses was truly no less than a crime. Yes, I've a perfectly marvelous girl in this perfectly beautiful place. And we're living together and having a marvelous time. Sally, I'm afraid it wouldn't work. You're much too distracting. Distracting? No, inspiring. She tells me perfectly marvelous tales of her thrillingly scandalous life, which I'll probably use as a chapter or two in my book. And since my stay in Berlin was to force creation, what luck to fall on a fabulous source of stimulation and perfectly beautiful too is her perfect agreement to be just as still as a mouse when I'm giving my novel a whirl. Yes, I've a highly agreeable life in my perfectly beautiful room With my nearly invisible Perfectly marvelous girl I met this truly remarkable girl In this truly incredible town And she skillfully managed to Talk her way into my room <laughs> I have a terrible feeling I've said a dumb thing Besides, I've only got one narrow bed We'll think of something I don't care much Go or stay I don't care very much Either way I don't care. 